हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क एक्सेस टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं और हम इस वीडियो में विद एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के बारे में और ऐसे पॉइंट हम ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपको ये सारे पॉइंट हमेशा आपको याद रहेंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं डिस्क एक्सेस टाइम सबसे पहला यहां पे इंपॉर्टेंट टाइम है दैट इज कॉल्ड अ सीक टाइम अब सीक टाइम है क्या टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू द डिजायर्ड ट्रैक अब डिस्क का आर्किटेक्चर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिस्क के आर्किटेक्चर के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जिस ये जो ट्रैक सेक्टर्स है जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में आर्किटेक्चर के अंदर आता है ये और अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अगर आपको ऑलरेडी पता है ट्रैक सेक्टर के बारे में तब आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हमारे पास डिस्क के अंदर होता क्या है मल्टीपल प्लेटर्स हैं और ये प्लेटर्स जो है एक स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है स्पिंडल जो है वो यहां पे यूज होती है मूव करवाने के लिए मतलब या तो इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से एक डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरीके से जो है वो ये प्लेटर्स मूव करते हैं इन प्लेटर्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं इन प्लेटर्स के ऊपर होते हैं हमारे पास ट्रैक्स मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं इन प्लेटर्स के ऊपर और इसका एक अपर सरफेस है एक लोअर सरफेस मतलब जैसे ये अपर सरफेस है लोअर सरफेस अपर सरफेस में भी हमारे पास ट्रैक्स है लोअर सरफेस में भी हमारे पास क्या है सर्कुलर इस तरीके से ट्रैक्स है अब मैं यहां पे अगर इस प्लेटर को टॉप व्यू से देखूं मतलब यहां पर आपको ऐसे दिख रहा है ये जैसे यहां पर इसके ऊपर ट्रैक्स है इसके ऊपर ट्रैक्स है अगर मैं इसका टॉप व्यू देखू मतलब इसको इस तरीके से देखे तो ये कैसे दिखेगा ऐसे जैसे ये मेरा प्लेटर है इस प्लेटर के ऊपर हमारे पास क्या है मल्टीपल ट्रैक्स हैं। अब हमारे पास जो रीड राइट हेड है जो रीड राइट हेड है वो कहीं ना कहीं क्या होगा वो किसी ना किसी ट्रैक के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होगा मतलब जैसे आप मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था ग्रामोफोन वाला आपने मूवीज के अंदर जरूर देखा होगा ग्रामोफोन से रिलेटेड जो ऐसे ब्लैक कलर की सीडी होती है और उसके ऊपर क्या करते हैं वो ऐसे उठा के स्पिंडल रख देते हैं वो एक्चुअल में क्या है एक रीड राइट हेड है और साथ के साथ म्यूजिक जो है वो क्या होने लग जाता है प्ले होने लग जाता है क्योंकि वो रीड राइट हेड है वो डेटा को क्या करने लग जाता है एक्सेस करने लग जाता है तो यहां पर मेरे पास जो रीड राइट हेड है वो रीड राइट हेड की मूवमेंट मैटर करती है ये रीड राइट हेड जो है वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता मतलब चारों तरफ नहीं जा सकता वो या तो आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा जितने भी रीड राइट हेड है मतलब इस प्लेटर का अपना रीड राइट हेड इसका अपना रीड राइट हेड इसका अपना रीड राइट हेड इसका अपना रीड राइट हेड तो जितने भी रीड राइट हेड है या तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे या पीछे की तरफ अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करवाता हूं तो इसका मतलब क्या है ये इनर मोस्ट ट्रैक की तरफ जा रहा है और अगर मैं पीछे की तरफ मूव करवा रहा हूं मतलब ये इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट ट्रैक की तरफ जा रहा है तो एक कर, एक एक करके ये ट्रैक को क्या करता है मूव करता है तो ये एक्चुअल में क्या हमारे पास ट्रैक की मूवमेंट जो होती है या रीड राइट हेड जो है वो ट्रैक बाय ट्रैक मूव करता है अब यहां पे सीक टाइम क्या कहते हैं सीक टाइम है टाइम टेकन बाई रीड राइट हेड टू रीच डिजायर्ड ट्रैक डिजायर्ड ट्रैक का मतलब क्या है आपका डेटा हो सकता है इस ट्रैक में हो इस ट्रैक के ऊपर हो इस ट्रैक के ऊपर हो किसी भी ट्रैक के ऊपर हो सकता है अब लेट से बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे तो होगा ही रीड राइट हेड मतलब हो सकता है वो आउटर मोस्ट पे है हो सकता है वो मिडल में कहीं पे है हो सकता है वो इनर मोस्ट कहीं पे है तो कहीं पे भी है डजेंट मैटर हमने उसको करना क्या है हमने उसको डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर लेके आना है लेट से अगर मेरा डेटा इस ट्रैक के ऊपर है तो आप क्या करो रीड राइट हेड को इस ट्रैक के ऊपर लेके आओ तो यहां पे इसको मूव करवाना है यहां से यहां यहां से यहां तो ये जो मूवमेंट में टाइम लग रहा है इसको बोलते हैं हम सीक टाइम और ये एक्चुअल में एवरेज लेते हैं एवरेज लेने का मतलब क्या है हो सकता है बेस्ट केस में आपका जो रीड राइट हेड है बाय डिफॉल्ट उसी ट्रैक के ऊपर है जहां पे आपको डेटा उठाना है वर्स्ट केस में क्या हो सकता है आप सबसे बाहर वाले ट्रैक में हो और आपको सबसे अंदर वाले ट्रैक में जाना है तो हम एवरेज केस लेते हैं एवरेज केस का मतलब क्या है ऑन एन एवरेज आपको हाफ जो है वो ट्रैक्स मूव करने पड़ेंगे और सीक टाइम जो है 
काफी मैटर करता है जितने भी हमारे पास टोटल टाइम्स है जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे उनमें सीक टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो है वो जो गैप है वो यही क्रिएट करता है तो अगर सीक टाइम को हम जितना कम कर सकते हैं उतनी मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेटर होती जाएगी क्योंकि उतना ही एक तरह से लेटेंसी है लेटेंसी मतलब हम चाहते नहीं कि इसके ऊपर टाइम लगे लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम इसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सबसे पहले डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचना है तो डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचने का जो टाइम है वो है सीख टाइम ये ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में गिवन ही होता है नेक्स्ट रोटेशन टाइम अब रोटेशन टाइम क्या है टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन दैट इज 360 डिग्री अब यहां पे एक कहानी आती है कि रोटेशन करनी क्यों है सबसे पहले तो देखो हम कहां पे पहुंच गए हम अपने डिजायर्ड ट्रैक के अंदर पहुंच गए लेकिन वो ट्रैक के अंदर अब क्या है लेट से ये मेरा ट्रैक है अब ट्रैक के अंदर क्या होता है ट्रैक के अंदर होते हैं सेक्टर्स मतलब आप जैसे अगर हम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करें आप किसी पर्टिकुलर घर को ढूंढ रहे हो आप सबसे पहले घर को तभी ढूंढोगे ना पहले आप उस कॉलोनी में जाना पड़ेगा उस पूरे कॉलोनी में जाने का जो टाइम है वो है मेरा सीक टाइम अब उस कॉलोनी में क्या है अलग अलग सेक्टर्स हैं मतलब आपको सेक्टर जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आपको सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचना है अब चंडीगढ़ में पहुंच गए सीक टाइम आपका लग गया अब उसके अंदर क्या है मल्टीपल सेक्टर्स है आपको अब डिजायर्ड सेक्टर के अंदर पहुंचना है तभी आप घर के अंदर पहुंचोगे ना तो डिजायर्ड सेक्टर के अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है रोटेशन टाइम लगाना पड़ता है अब ये रोटेशन का मतलब क्या है आप कहीं ना कहीं जैसे एक एक ट्रैक की बात कर रहा हूं ये एक पूरा ट्रैक है इस ट्रैक के अंदर हमारे पास क्या है मल्टीपल सेक्टर्स हैं अब आपका जब रीड राइट हेड हमने जब सीक टाइम लगाया तो सीक टाइम में हुआ क्या रीड राइट हेड आपका डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंच गया तो जब वो डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचेगा तो यानी किसी ना किसी सेक्टर के ऊपर पहुंचेगा किसी ना किसी सेक्टर के ऊपर तो होगा ही ना वो बाय डिफॉल्ट लेकिन अब यहां पर कहानी आती है कि आपका जो लेट से ये सेक्टर नंबर वन है लेकिन आपका जो डेटा पड़ा है हो सकता है वो सेक्टर नंबर टू में हो थ्री में हो फोर में हो फाइव में हो कहीं पे भी हो सकता है अब यहां पे रीड राइट हेड ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता मैंने पहले ही बताया रीड राइट हेड या तो आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ तो ये आगे की तरफ गया इस ट्रैक के अंदर पहुंच गया इस सेक्टर के अंदर पहुंच गया लेकिन आपका जो डिजायर डेटा था वो किसी और सेक्टर में है अब होगा क्या डिस्क रोटेट होगी या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी एक डायरेक्शन में ही रोटेट होगी तो लेट्स सी अगर मेरी जो डिस्क है वो यहां पे रोटेट हो रही है कौन रोटेट कर रहा है ये स्पिंडल रोटेट करता है तो स्पिंडल क्या करेगा रोटेट करेगा तो एक पूरी रोटेशन में मतलब आप एस वन पे थे लेट्स से अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आपका जो ऑब्वियसली एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस एट एस नाइन एस टेन तो यहां पर आपका जो सेक्टर नंबर वन पे हो जब यह पूरा घूमेगा 360 तब आपका टेंथ नंबर सेक्टर कहां पे पहुंच जाएगा यहां पे पहुंच जाएगा तो यहां पे मेरे को इस पूरी रोटेशन में एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड अ रोटेशन टाइम थर्ड आता है रोटेशनल लेटेंसी रोटेशनल लेटेंसी एक्चुअल में क्या होती है इट इज टाइम टेकन टू रीच टू द डिजायर्ड सेक्टर जो कि हम पहुंच चुके हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम एक रोटेशन में कितना टाइम लगा हमने वो नहीं कंसीडर करना हमने उसका हाफ कंसीडर करना है क्यों अगेन एवरेज एवरेज का मतलब क्या है वही सेम पॉइंट है बेस्ट केस में हो सकता है आप जिस सेक्टर में पहुंचे लेट से आप चंडीगढ़ पहुंचे चंडीगढ़ में क्या है मल्टीपल सेक्टर्स हैं आप बाय डिफॉल्ट सेक्टर 43 में पहुंच गए अब आपको जिसको ढूंढना था उसका घर भी सेक्टर 43 में है तो यानी वो हो गया एक बेस्ट केस मतलब आप जिस सेक्टर में गए उस सेक्टर में ही डेटा पड़ा था वर्स्ट केस में क्या हो सकता है आपको सबसे दूर लेट से सेक्टर इलेवन में जाना है सेक्टर नाइन में जाना है सेक्टर वन में जाना तो यानी आपको पूरी एक रोटेशन जो है वो मूव करनी पड़ेगी तो वर्स्ट केस क्या होगा एक फुल रोटेशन बेस्ट केस मतलब जीरो रोटेशन केस मतलब फुल रोटेशन वन फुल रोटेशन तो ना तो आप बेस्ट केस लो ना वर्स्ट केस लो आप एवरेज केस लो दैट इज कॉल्ड अ हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे यूज होंगे तो नेक्स्ट रोटेशनल लेटेंसी भी बोल देते हैं या रोटेशनल टाइम भी यहां पर बोल देते हैं नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टाइम 
ट्रांसफर टाइम एक्चुअल में क्या है डेटा टू बी ट्रांसफर डिवाइड बाय ट्रांसफर रेट अब आपको पूछेंगे कि कितना डेटा या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना डेटा आपको ट्रांसफर करना है जो भी आपको लेट्स से आपको दो सेक्टर्स का डेटा ट्रांसफर करना है आपको तीन सेक्टर का करना है एक का करना है पूरे सेक्टर्स का करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा डिवाइड बाय ट्रांसफर रेट अब ट्रांसफर रेट भी क्या होगा ऑब्वियसली इट इज पर सेकेंड हाउ मच डेटा आई कैन ट्रांसफर What is a transfer rate? Kind of जैसे हम bandwidth की बात करते हैं network में bandwidth क्या होती है like वन एम बी पी एस मतलब एक सेकेंड में मैं वन मेगा बिट्स जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं वही काम हम यहां पर कर रहे हैं ट्रांसफर रेट का मतलब क्या है कि आप पर सेकेंड कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो वो आपने नीचे रखना है और डेटा टू भी ट्रांसफर आपको करना कितना डेटा ट्रांसफर वो आपको यहां पर रखना है <coughs> अब कई बार ट्रांसफर रेट आपको नहीं भी दिया होता इन केस अगर आपको ट्रांसफर रेट निकालना पड़े व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफर रेट और डेटा रेट इट इज नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ हेड इनटू कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक इनटू रोटेशन ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन इन वन सेकेंड अब ये कहानी एक्चुअल में है क्या नंबर ऑफ हेड का मतलब है नंबर ऑफ सर्फेस आपके पास डिस्क के अंदर कितने सरफेस हैं? जैसे हम इस एग्जांपल की बात करें तो देखो एक दो कितने सरफेस हैं? ऊपर एक नीचे ऊपर एक नीचे ऊपर एक नीचे टोटल आठ सरफेस हैं। और हर एक रीड राइट हेड क्या होता है इस तरीके से पकड़ के बैठा है मतलब ये अगर आपका अपर सरफेस है ये लोअर सरफेस है रीड राइट हेड ऐसे होता है और रीड राइट हेड क्या है लेट से अगर ये मेरा आउटर मोस्ट ट्रैक है ये मेरा इनर मोस्ट है वो ऐसे करके मूव करता है आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट या इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट तो हमने सीक टाइम डिस्कस किया हमने रोटेशनल टाइम डिस्कस किया अब हम बात करें ट्रांसफर टाइम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ हेड जितने भी हमारे पास हेड है जितने भी सरफेस है उस एक सरफेस में होगा क्या एक पूरी रोटेशन में मतलब आप कर क्या रहे हो एक पूरी रोटेशन में आप पूरे ट्रैक को रीड कर रहे हो जब आपने पूरा एक रोटेट किया ये देखो जो हमने यहां पे एग्जांपल किया एक रोटेशन में आपने पूरी डिस्क को क्या कर दिया रोटेट कर दिया उस रोटेशन में हुआ क्या आपने सारे सेक्टर्स को रीड कर लिया सारे सेक्टर्स को रीड करने का मतलब क्या है आपने पूरे एक ट्रैक को क्या कर लिया रीड कर लिया एक ट्रैक को फुल एक ट्रैक को रीड कर लिया अब आपने इसके एक ट्रैक को रीड किया नीचे वाले को भी तो रीड कर लिया ना पैरेलली इसके भी एक ट्रैक को रीड किया नीचे वाले को भी इसके भी एक ट्रैक को नीचे वाले को भी इसके भी एक फुल ट्रैक को नीचे वाले को भी एक फुल ट्रैक को तो यहां पे नंबर ऑफ हेड मतलब जितने आपको सरफेस दिए इन टू एक ट्रैक की कितनी कैपेसिटी मतलब आप ट्रैक की कैपेसिटी निकाल लो कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं वो आपको यहां पे पता लग जाएंगे क्वेश्चन के अंदर और एक ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालोगे एक ट्रैक के अंदर आपके पास एक्चुअल में कितने सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स के अंदर कितना डेटा है आप मल्टीप्लाई करो आपको एक ट्रैक की जो है वो कैपेसिटी आ जाएगी और नंबर ऑफ रोटेशन इन सेकेंड आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर लाइक थ्री थाउजेंड मतलब एक मिनट के अंदर दैट इज कॉल्ड रोटेशन पर मिनट आपको अगर इस तरीके से दिया होगा कि 3000 रोटेशन इन वन मिनट तो आपको पता लग जाएगा डिवाइड बाय 60 करो मतलब एक सेकंड में कितनी रोटेशन जैसे 3000 रोटेशन आपकी 60 सेकंड्स में लग रही है तो एक रोटेशन कितनी लगेगी 60 डिवाइड बाय 3000 सेकेंड तो यानी ये आपकी एक रोटेशन का टाइम है और अगर आपको निकालना है कि हाँ अगर मैं थ्री थाउजेंड रोटेशन एक सेकेंड में कर रहा हूं या सिक्सटी सेकेंड में कर रहा हूं तो एक सेकेंड में मैं कितनी रोटेशन कर रहा हूं आप डिवाइड कर दो वो आपके नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगी पर सेकेंड आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर रेट तो ये एक्चुअल में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सीक टाइम रोटेशन टाइम रोटेशन टाइम एंड ट्रांसफर टाइम इसके अलावा कई बार कंट्रोलर का भी टाइम दिया होता है कंट्रोलर क्या है जो सारे पूरे इस आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है एक तरह से सॉफ्टवेयर है काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो सारे पॉइंट्स को मतलब जैसे हम ड्राइवर्स बोल देते हैं ड्राइवर है जो सारे पॉइंट्स को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है तो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर वो भी टाइम दे देते हैं कि कंट्रोलर ने इतने सेकेंड लिए इतने मिली सेकेंड लिए तो आपको वो टाइम भी डायरेक्टली एड करना है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आप एड कर दो नहीं दिया हुआ तो आपको नहीं एड कर तो डिस्क का अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें तो डिस्क का टोटल एक्सेस टाइम क्या आया मेरे पास टोटल एक्सेस टाइम आया सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम ये और रोटेशनल टाइम क्या हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम और अगर इन केस आपको कंट्रोलर का टाइम दिया हो तो आप कंट्रोलर का टाइम इसमें ऐड कर दो ये ऑप्शनल है ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दिया होगा इसके अलावा एक क्यू टाइम भी यहां पर कई बार दे देते हैं क्यू टाइम क्या है 
कि आपकी जो डिस्क है ऑब्वियसली वो एज कंपेयर टू द सीपीयू जो है वो स्लो है अब डिस्क के अंदर क्या होता है कई बार रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है तो हम बफर के अंदर क्यू के अंदर हम उसको स्टोर कर लेते हैं और एक एक करके हम क्या करते हैं उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं तो जितना टाइम वो बफर के अंदर या वहां पर मेरे पास जो जो भी मेरे पास बफर था या जो भी एरिया था जहां पर वो सारी रिक्वेस्ट मेरी स्टोर है कुछ ना कुछ टाइम वहां पर उन्होंने क्या किया वेट किया अगर वो वेट टाइम आपको दिया हुआ है आप डायरेक्टली एड कर दो तो ये आपका जो है एक्चुअल में टोटल आता है डिस्क एक्सेस टाइम लेकिन इनमें से ये तीन इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको हर क्वेश्चन में दिए ही होंगे इन केस इनमें से भी कोई नहीं दिया तो आप इसको मत कंसीडर करो जीरो पुट कर दो अदरवाइज ये तीन पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज सीक टाइम रोटेशनल टाइम एंड ट्रांसफर टाइम थैंक यू